ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പെഡഗോഗി സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമൺ പെഡഗോഗിയാണ് എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കാർക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെഡഗോഗി സെക്ഷൻ ആണ് ഈ പെഡഗോഗി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട്ടിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാലിലെയും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് പെഡഗോഗി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാറ്റഗറിക്കാർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോസും ഇടുമ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസുകാർക്കുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ് കാരണം ആരെയും നിരാശരാക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറച്ച് ടൈമിനുള്ളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാനുള്ളൊരു ഒരു പ്രചോദനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനത് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നവരുടെ അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം എന്താണ് ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഇത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റി ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക കുറേ ആൾക്കാരൊന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല നാണക്കേടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എന്താണ് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം പെഡഗോഗി സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കീ നോട്ട്സ് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അറിയണമെന്നില്ല ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും ആവത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക കൂടി ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒരു തവണ ചെയ്തു ആ അതിലെനിക്ക് ഇത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട് അതും ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ടു മോട്ടിവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ബൈ ഗിവിങ് ദം സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൈസസ് പ്രൊവൈഡിങ് ദം പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഗിവിങ് എക്സാമ്പിൾ ഓൾ ദി ടൈം ഡെലിവറിങ് സ്പീച്ച് ഇൻ ക്ലാസ് ആൻസർ പ്രൊവൈഡിങ് ദം പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ പെഡഗോഗി സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലാതെ ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട സെക്ഷൻ അല്ല പെഡഗോഗി സെക്ഷൻ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം who defined a project is whole hearted purposeful activity proceeding in a social environment j a stevenson w h kilpatrick ballard john dewey ആൻസർ കിൽപാട്രിക് ആണ് ഇവിടെ കിൽപാട്രിക് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പ്രോജക്ട് ഈസ് എ ഹോൾ ഹേർട്ടഡ് പർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊസീഡിങ് ഇൻ എ സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ആരുടെ കോ തോട്ടാണ് ആ കിൽപാട്രിക്കിൻ്റെ കോട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഇവാലുവേഷൻ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടേം എൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ continuous and comprehensive evaluation maintaining cumulative record of students answer idana namukku ariyam illa continuous and comprehensive evaluation aanu most significant approach of evaluation ennu parayunnathu ini adutha naalamathe chodyam the essence of an effective classroom environment is lively student teacher interaction pin drop silence strict discipline a variety of teaching aids answer idana option a aanu lively student teacher interaction aanu idu endha choichekana or classroom inde environment effective aavanam engil avade endha irukkum or classroom nalla effective aano nalla teacherum kutikalum thamilulla or lively
answer generate ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിക്കകത്ത് വരാത്തത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ജനറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ആണ് അവിടെ ആൻസർ അപ്പോൾ കോ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിൽ വരുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമിക്കകത്ത് വരുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിമെമ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്ലൈ അനാലിസിസ് ഇവാലുവേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമിയിൽ നിന്നും റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമി ആകുമ്പോൾ നൗൺ ഫോമിലുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വെർബ് ഫോമിലേക്ക് മാറും എവിടെ റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്ലൂംസിലേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വെർബ് ഫോമിലേക്ക് മാറും റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് റിവൈസ് ബ്ലൂംസിൻ്റെ ടാക്സോണമി വന്നേക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് റിവൈസ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവാലുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് എന്നാവും ഓക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എന്നാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അപ്ലൈയിങ് അനാലിസിസ് ഇവാലുവേറ്റ് ജനറേറ്റ് എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചതിൽ എന്തില്ല ജനറേറ്റ് എന്നുള്ളതില്ല കൊഹ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ആൻസർ ജനറേറ്റ് ഇനി അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഹോ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ടെർമിനൽ ബിഹേവിയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ലേണേഴ്സ് റോബർട്ട് മില്ലർ റോബോട്ട് മാഗർ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്രൂ ജോൺ വാട്സൺ ആൻസർ റോബോട്ട് മാഗർ ആണ് റോബോട്ട് മാഗർ ആണ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെർമിനൽ ബിഹേവിയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ലേണേഴ്സ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് റോബോട്ട് മാഗർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് എ സൊല്യൂഷൻ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് പ്രൊവൈഡിങ് എ സിറ്റുവേഷൻ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് മെച്ചുറേഷൻ നോളജ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻസർ മെച്ചുറേഷൻ ആണ് ഇല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ലേണിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല മെച്ചുറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അടുത്ത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എസ് എ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് റിലയബിൾ ബിക്കോസ് ദർ ആൻസേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദർ റിസൾട്ട് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദർ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റൈൽ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദർ ചെക്കിങ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സാമിനേഴ്സ് മൂഡ് ആൻസർ ഏതാണ് ആ ദ ചെക്കിങ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സാമിനേഴ്സ് മൂഡാണ് അതായത് എന്താണ് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേബിൾ അല്ല കാരണം എക്സാമ് നടത്തുന്ന ആളുടെ മൂഡിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് അത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള അവരുടെ മാർക്കിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ടോട്ട് ഇൻ ദി ക്ലാസ് ദാറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് റിപ്പീറ്റ് ദ ലെസൺ വൺസ് അഗെയിൻ Proceed to the next topic. Teach the lesson again citing suitable example. Check the previous knowledge of the students in the topic. Answer is that teach the lesson again citing suitable examples. What is the question? If the student does not understand what is taught in the class, the teachers should. The teacher is not a student in a class. What is the teacher doing? What is the teacher doing? What is the teacher doing? 
ഓപ്ഷൻസിൽ ആദ്യം പറയുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി പഠിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത് പറയുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുക മൂന്നാമത് പറയുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി പഠിപ്പിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം വേറെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ദ പ്രീവിയസ് നോൾ കുട്ടിക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരുന്നത് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സാമ്പിൾസുകളൊക്കെ കൂട്ടി ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക വേറെ എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹിയർ വൺ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് കേസസ് ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് റൂൾസ് ഈസ് സോഴ്സ് മെത്തേഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഡിസ്കവറി മെത്തേഡ് ആൻസർ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കേ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ എന്ന് എവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിലാണ് ഇല്ലേ ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിലാണ് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിലോ അത് തിരിച്ചു വരും ഇല്ലേ ജനറൽ ടു പർട്ടിക്കുലർ ഇല്ലേ അപ്പം അത് വെച്ച് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഡി ജി പി ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക പെഡഗോഗി സെക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡും ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ളവർ അത് പോയി കാണുക ഓക്കെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം The problem of absenteeism can be tackled in a better way through by developing sense of discipline, sympathy of teachers, motivation of the students makes learning easy. ആൻസർ ഇവിടെ ഏതാ വരുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കുട്ടിയെ പല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു ടീച്ചറുടെ എന്ന് ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആബ്സെൻറ്റീസം എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ ട്രാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചറിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ആ തോന്നലുണ്ടാവും അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൊഗ്നറ്റീവ് ഡൊമൈൻ വാസ് പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ സ്കിന്നർ റാത് ഹോൾ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂ സിംസൺ ആൻസർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂമാണ് കൊഹ്നിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് എ മെറിറ്റ് ഓഫ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ലെക്ചർ മെത്തേഡിൻ്റെ മെറിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി psychologically unsound economically useful convenience on the part of the students merit aanu choichikkunnade adhaithu idondulla oru guna endanu nanu lecture method inde answer c aanu economically useful adhaithu economically useful ennallathu maathu oru gunam aanu illa lecture method inde activity koravaanu ennallathu allengil teacher de kayil aanu ellam adhigarangal ennallathu adonnu endalla nammude lecture method inde merits alla adakke demerits nagathu povunnadanu appo ivide merits varumbo endu parayam ah economically useful aanu kaaranam valiya paisa chela onnu alla thalla lecture method verude vannu vaayittu alicha madiyallo alle പക്ഷെ ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിലോ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മായിട്ട് ഉള്ള കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങണം അതിൻ്റെ കുറേ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് മൈ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് പ്ലാൻ യൂണിറ്റ് പ്ലാനിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് ആലോചിക്കുക അതിനുശേഷം ചെയ്യുക റിഫ്ലക്റ്റീവ് തോട്ട്സ് പീപ്പിൾസ് റെസ്പോൺസസ് students assessment outline of a unit ആൻസർ ഇവിടെ ഏതാ വരുന്നത് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് പ്ലാനിനകത്ത് നമ്മളുടെ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് എ സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡ് a fundamental method and experimental method 
ആൻസർ ഇവിടെ ഇതാ വരുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡ് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഭിപ്രായമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇല്ല ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അത് ഏത് മെത്തേഡ് എന്തുമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കും എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടേക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ എന്താണ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു അവസരമുണ്ട് ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡും ഇല്ലേ ബാ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡെമോക്രാറ്റിക് മെത്തേഡാണ് ഇനി അടുത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം സിംബോസിയം ഇഫ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി മെത്തേഡ് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് സിംബോസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ചാ രീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചർച്ചകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ആ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡിനകത്താണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസാക്റ്റിംഗ് എ യൂണിറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു സംതിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ എ റീസെൻറ്റ് ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കരിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കരിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആൻസർ എന്താണ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം ആണ് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ് ട്രാൻസാക്ടിങ് എ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ടീച്ചറിന് തോന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എന്നുള്ള രീതി രീതിയിലാണ് ഇല്ലേ അതായത് കുട്ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടിയിൽ എന്ത് ഔട്ട്കം ആണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് രൂപ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുന്നത് റീസെൻ്റ് ടീച്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ലെസൺ പ്ലാൻ എഴുതുന്നത് ലേണിംഗ് ഔട്ട് കംസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മളത് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എ ടീച്ചർ ഷുഡ് കം കമാൻഡ് ഓവർ ഹിസ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഷുഡ് പണിഷ് ദ ലേസി പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ഗീവ് മോട്ടിവേഷൻ ഇതിൽ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കി വേണം നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കീനോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഷുഡ് ഹാവ് അങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ഷുഡ് പണിഷ് ദ ലേസി പീപ്പിൾ അതൊരിക്കലും വരില്ല ഷുഡ് നോട്ട് ഗീവ് ദ മോട്ടിവേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഷുഡ് ഗീവ് ദ മോട്ടിവേഷൻ എന്നാണെങ്കിലോ ടീച്ചറിന് മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉള്ളൊരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ മീനിങ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് കറക്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് പറയുന്നതിനകത്ത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻകൾക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് പേഴ്സണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് സ്കിൽസ് ആൻസർ ഇവിടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ് എന്തിനാ ലേണിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലൊരു ചേഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാക്കണം ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് അ
അടുത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ അതോറിറ്റോറിയൻ ലെവൽ ടീച്ചിങ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ സെൻറ്റേഡ് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേഡ് ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് അതോറിറ്റോറിയൻ സെൻറ്റേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിക്ടേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ചോദിക്കുന്നത് വേഴ്സറ്റൈൽ ഐ സി ടി എഡ്യൂസാറ്റ് റിസോഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് വേഴ്സറ്റൈൽ ഐ സി ടി റിസോഴ്സ് ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് വേഴ്സറ്റൈൽ ഐ സി ടി എനേബിൾഡ് റിസോഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് വേഴ്സറ്റൈൽ ഐ സി ടി റിസോഴ്സ് ഫോർ സബ്ജെക്റ്റ് ആൻസർ വെർസറ്റൈൽ ഐ സി ടി എനേബിൾഡ് റിസോഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക വേഴ്സറ്റൈൽ ഐ സി ടി എനേബിൾഡ് റിസോഴ്സ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കൊഹ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റി കൊഹ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റിയിലെ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്താണ് evaluating understanding analysis knowing answer ida varunathu etto mugalile varunathu eda ennadile a evaluating aanu ille evaluating aanu idinathu varuna highest level of cognitive ability ini adu 25th amathe chodyam last chodyam aanu which approach adopted by progressive teachers attempting to eliminate inequalities on the basis of social class multimedia approach contract learning critical pedagogy meta cognition answer is ivada varunathu ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗിയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി വരാൻ കാരണം എന്താ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കിക്കേ വിച്ച് അപ്രോച്ച് അഡോപ്റ്റഡ് ദി പ്രോഗ്രസീവ് ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ക്ലാസിൻ്റെ അതായത് ജാതിപരമായിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റീസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ടീച്ചറാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗിയാണ് ഇല്ലേ അവിടെ ബെറ്റാ കോഹ്നേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തിങ്കിങ് അബൌട്ട്സ് വൺസ് തിങ്കിങ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ തന്നെ ചിന്തയെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നതാണ് മൾട്ടിമീഡിയ അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിൽ മൾട്ടിമീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ എന്തിന് എടുക്കില്ല ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ മ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ കുട്ടികൾക്കിടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലിടയിലുള്ള സോഷ്യൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടീച്ചറിന് കഴിയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു കാരണം കൂടുതലും ക്ലാസ് റൂം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജാനുവരിയിൽ കഴിഞ്ഞ കേറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീയിലെ പെഡഗോഗി സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ആയാലും ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പെഡഗോഗി സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആണ് അറിയാമല്ലോ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് എല്ലാം കോമൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പഠിച്ച് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്കുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിലേക്കും ഇറ്റ്സ് വൈ 